Hello, good morning. How are you today? I'm teacher E.K. I'm here to show you a very small lesson about demonstrative adjectives. Então, bom dia. Essa lição é sobre adjetivos demonstrativos, mas com atividades, não gramática. No grammar. Sh enough. No more grammar. So, let's see. What is a demonstrative? This, this, those, those, this, those, this, this, here with me, this, that, that, this here, that, there, this, those. Adjectives, adjectives. Demonstrative adjectives. So, adjectives is Portuguese. What is that? What is it? Huh? This. Bem pertinho de mim, né? This. Meia. Pertinho. Meia. Singular, uma só. This, uma só. Singular. This is an orange. Pertinho, né? This is an orange. It is ripe. It tastes sweet. It is ripe. Bem madura, né? It, porque é uma laranja, né? É uma coisa. Is, porque o verbo to be para uma coisa só, né? Ripe, maduro. Se eu tirar o e aqui, isto vai ficar rip. Rip quer dizer arrebentar. Então, o e silencioso deixa o i, um i longo. I, ripe. It. Tastes sweet. Isto. It tastes sweet. O gosto é doce. Tem gosto doce. It is ripe and sweet. Então, em vez de escrever as duas frases, você pode pôr ela numa só, né? Tira isso daqui. Aí você já está dizendo que é o sabor, né? I like oranges. Eu gosto de laranjas, né? Não, eu gosto de laranja. Eu gosto de laranjas. I like oranges. Do you like oranges? Do you like oranges? Huh? Yes or no? Huh? What's that? Is it a donkey or a horse? That... That, what's that? Longe. That, um só, e longe. That, far, longe, far. Singular, um só, yeah? Um só, longe, that. That horse is scared. Aquele cavalo está com medo, está assustado, né? Is scared. It is going to run away. It is going to. It, porque é um animal, is you going, lembram das minhas primeiras aulinhas? Going to, going to. Run away. Run away fica juntinho. É a expressão do que ele vai fazer. Ele vai sair correndo, né? So, 
that horse is scared, it's going to run away. How many legs does it have? How many legs does it have? Does it have one leg, two legs? How many legs? I can't see two. I can't see two. How many can you see? Two or four legs? Bernas. Legs. Legs. Air. Yeah? Aurelia. Legs, bareness, corpo, body. What color is the horse? It is brown. Yeah, the color of horse is brown. I can see two legs. Can you see four? Mm -hmm. what's, what's this? What's this? This, tá vendo? This pro plural se escreve diferente, mas se diz da mesma forma. Plural, mais que um, né? Plural. Near, pertinho. These are flowers. Mais que uma. Are. Lembra antes o cavalo? Is. These are flowers. They are beautiful. They are beautiful. Então, esse aqui é o substantivo, né? Este é o adjetivo, adjetivo demonstrativo. E este é o verbo, né? E nessa frase, esse aqui é o sujeito de, que é o sujeito de flores, né? As flores, elas, né? As flores são bonitas, né? Então, bonitas é o adjetivo, né? They smell nice. Elas cheiram bem. Então, smell é o verbo, né? Cheirar. E elas, as flores, nice é o adjetivo, né? Um adjetivo descritivo, descrevendo, descriptive adjetivo. Né? Do you like flowers? Do you like flowers? Se eu falar, do you like flowers? Eu estou te perguntando se você gosta de flores. Como no português, em japonês, em chinês, em árabe, isso é bem diferente, né? Então, em português, fica bem igualzinho. Se eu falar, do you like flowers? Eu quero dizer, se você gosta? Se eu falar, do you like flowers? É em geral, você gosta de flores? Então, brincam com isso. Do you like flowers? Tipo, duvidando, você gosta de flor, né? Quanto mais vocês brincam, melhor vocês ficam. What's this? What is it? What is this? Is it a train? Train? Ah, those. Far away. Those. Plural. More than one, mais que um, né? Dois, lá longe, né? Far, far, é longe, né? Those people are on holiday. Eles estão de férias. Those people, aqueles pessoas, Aquelas, né? Que o aqueles e aquelas em inglês só tem uma forma, né? Que é o those. Uh, those people are on holiday. Estão de férias. Em um, inglês americano só muda aqui vacation, né? Mas eles também entendem holiday, porque inglês é uma língua universal, né? Those people are on holiday. As pessoas estão de férias. They are... In Spain. Where are they? Então, se fazem perguntas, se vocês conseguem. Uh, where are the people? They are on holiday in Spain. How many people are there? How many? Lembra que estudamos na aula anterior? How many, how much, how many, quando posso contar, quantas pessoas há. Se há muitas, mas são contáveis, eu posso responder, there are many, 
Yeah? Posso dizer que há muitas, como no português, né? Have you ever traveled by train? Have you ever, ever? Essa vai na pergunta. É uma palavrinha para pergunta. Você alguma vez uh, andou de trem? Have you ever traveled by train? Can you see the red car? Can you see a red car? A red car? Yeah. Write three sentences with demonstrative adjective. Então, escrever três frases com os adjetivos demonstrativos que eu disse, this, that e those, né? Escrever três frases olhando para este desenho, né? Porque aí você já pratica para exames de IELTS, exames em, em Cambridge, porque você, onde for, na faculdade, né? Porque vocês precisam ver fotos e descrever. Uh, quando eu trabalhava uh, para escolas, a gente sempre corrigia provas e os alunos tinham que descrever uh, desenhos, né? É uma ótima maneira para se pensar em cores, em números, em verbos, em adjetivos, tudo que for preciso, né? So, um, aqui vocês escrevem frases, né? You write sentences. And here is an other activity. So, those people aren't walking. Eu estou dizendo. Aquelas pessoas não estão andando. That car isn't red. That car isn't red. Eu estou de longe vendo aquele carro e estou dizendo que ele não é vermelho. This lady, this, do pertinho, né? Lady, senhora, isn't wearing a hat. Isn't wearing a hat. Mas ela tá, né? This woman aren't wearing black abayas. Estas senhoras. Woman, o singular é com A, e o plural é com E. Isso também vale para homem. Men, man, um, man, mais que um, men. Né? Então, quando vocês têm mais que uma mulher, é woman, não woman. Né? Um, uh, this woman aren't wearing black abayas. Estou vestido o nome disso. É, a bias. Eu trabalhei na Rábia e eu estou numa dessas fotos. Uh, turn these sentences into affirmative. Então, você vai pegar esta frase e vai fazer ela positiva, vai tirar o, o negativo. Então, como fica? Those people aren't walking. Those people are walking. Né? Só tira o NT, isso é para você praticar a forma do negativo, né? Não há nada mais para fazer para o negativo, só tirar isso. That car isn't red, that car is red. This lady isn't wearing a hat, this lady is wearing a hat. Então, para fazer o negativo, o que vocês precisam? Só acrescentar o N, apóstrofe e o T, né? This woman aren't wearing black abayas. This woman are wearing black abayas. E aí já fica uh, certinho a questão, né? Uh, describe the picture. Describe the picture. What can you see? What can you see? Olha nas frases que nós temos na leitura e tenta escrever. I can see two women. I can see a cup. I can see a window. I can see a picture. I can see a plant. The women are happy. Tenta escrever o que você consegue. Make these sentences negative. Lembra as outras? Eu 
uh, escrevi negativo e vocês fizeram elas positivo. Estas eram minhas duas melhores amigas na Arábia Saudita. E, na verdade, eu não deveria expor elas, mas eu tenho muitas saudades dela. This woman, olha, woman, mais que uma, né? Are crying. Elas estão chorando. Agora você vai desmentir. Você vai dizer, this woman are crying. Então, this é para perto ou para longe? Pertinho, né? This woman are in a bus. Essas mulheres estão num ônibus. Então, vocês vão desmentir. This woman are in... This woman are painting. Elas estão pintando? Então, vocês só precisam olhar no exemplo anterior, o que eu fiz, e tentam fazer sem vocês olharem, que é mais legal. Aí vocês praticam mais, né? Eu gostaria que vocês me deixassem recado, porque vocês são... Mais de duas mil pessoas estão abrindo minhas aulas. Não é muito, mas para mim é bastante. Então, eu gostaria que vocês colocassem um recado, deixassem um recado, se vocês preferem que eu não falo em português. Aí eu posso dublar essa aula, fazer uma para brasileiros e uma não para brasileiros. Então, vocês podem optar pela... A aula que está toda em inglês. Então, este é o final de nossa aula. E desejo a vocês boa sorte na revisão desta aula e no, nos appointments, nos, nas notas de vocês. E continuem assistindo que eu estou de, desenvolvendo bastante atividades novas e progredindo no método em como eu apresento o meu material, porque eu usava material de terceiros, então agora eu preciso produzir o meu próprio material e às vezes isso não fica bem como a gente deseja. Tudo de bom? Bom dia? So today is Monday. Yeah, it's Monday. It's not cold. It is raining. Goodbye, everybody.